നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളും ഇന്ന് നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളും സമഗ്രമായി അറിയാം അരമണിക്കൂറിൽ കേരള സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി മംഗളൂരു ഗെയിൽ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കേരളം കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഗവർണർമാരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയുള്ള ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സുപ്രധാന ദിനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ധന വിതരണ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമായത് കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കൊച്ചി മംഗളൂരു ഗെയിൽ പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈന് നാനൂറ്റി കിലോമീറ്ററാണ് ദൈർഘ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് പദ്ധതി ഗതിവേഗം പകരും പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ഇന്ധനം ചെലവ് കുറവ് വിതരണം ഭൂഗർഭ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഇങ്ങനെ പദ്ധതിക്ക് സവിശേഷതകളേറെ കൊച്ചി പുതുവൈപ്പിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ദ്രവീകൃത പ്രതിപാതക ടെർമിനൽ മൂവായിരം കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ കൊച്ചി മംഗളൂരു ഭൂഗർഭ പൈപ്പ് ലൈൻ ആകെ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതി സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതി വഴി ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ അടുക്കളയിലും പാചകവാതകം എത്തും ഇത് വ്യാപകമാക്കുന്നതിനുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു വാഹനങ്ങളിലെ സി എ ജി ഉപയോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാനും കഴിയും കേരളത്തിനും കർണാടകയ്ക്കും സുപ്രധാന ദിനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തടസ്സങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് മറികടക്കാനായി പ്രതിഷേധങ്ങളും പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വഴിമുടക്കിയെങ്കിലും സർക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് ഗതിവേഗം കൈവന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വയൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ കോവിഷീൽഡ് തന്നെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശ അംഗണവാടി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ആദ്യം വാക്സിൻ നൽകുക ഇതിനായി നാലര ലക്ഷത്തോളം വയൽ വാക്സിൻ വേണമെന്നാണ് കേരളം കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഇവർക്കൊപ്പം വയോജനങ്ങളെയും കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനാണ് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിൽ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് വാക്സിൻ അനിവാര്യമാണെന്നും വിതരണം തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യ പട്ടികയിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും സംസ്ഥാനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വാക്സിൻ വിതരണം എങ്ങനെയെന്നതിൽ കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല വാക്സിൻ സൂക്ഷിക്കാനും വിതരണത്തിലെത്തിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇതിനോടകം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു കോവിഷീൽഡിനും കോവാക്സിനും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ കോവിഷീൽഡ് തന്നെ കേരളത്തിന് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം വന്ന കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായമായവരും മറ്റു രോഗമുള്ളവരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി പകർച്ച സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വളരെ കരുതിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചന നൽകുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചു നിലവിൽ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മാത്രം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ രോഗികളായവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ അതായത് ജില്ലയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം എന്ന തോതിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച ജില്ലയും എറണാകുളം തന്നെയാണ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ കോവിഡ് വാർഷിക വിശകലന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് രോഗബാധ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കാനാണ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനം പക്
പ്രതീക്ഷയുടെ കർഷകർ വളർത്തിയ താറാവുകളാണ് എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നത് താറാവുകൾക്ക് പുറമെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശത്തെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വളർത്തു പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കരുമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നീണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലുമാണ് നിലവിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ജില്ലകളിലുമായി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്കുണ്ടാവുക പക്ഷിപ്പനി സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും നിലവിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സർവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറച്ചി മുട്ട എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഡോളർ കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സ്പീക്കറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ അയ്യപ്പൻ ഹാജരായില്ല ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് അയ്യപ്പന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ സമൻസ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അയ്യപ്പന്റെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ് യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ അയ്യപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റംസ് തീരുമാനിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ഇക്കാര്യം അയ്യപ്പനെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ അയ്യപ്പൻ ഹാജരായില്ല ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് വിശദീകരണം ഇനി അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അയ്യപ്പൻ ഹാജരാകുക ഡോളർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അയ്യപ്പനിൽ നിന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിക്കുന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പുറമെ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വിദേശയാത്രയും നയതന്ത്ര ബാഗ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹരികൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റിൽ വിജിലൻസ് വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ബലപരിശോധന ആരംഭിച്ചു തൂണുകളുടെ ബലം കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നിവയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നാല് ദശാംശം നാല് എട്ട് കോടി രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന യൂണിറ്റാക്ക് എം ഡി സന്തോഷിപ്പൻ സംബന്ധിച്ചോടെയാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിലെ ബലപരിശോധനയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലും ബലപരിശോധന നടത്തുന്നത് തൂണുകളുടെ ബലം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിടവിട്ട തൂണുകളിലായിരുന്നു ഹാർമർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഫ്ളാറ്റിലെ ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ശേഖരിച്ചു ഇവ തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും കോർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം മേധാവി എം സുമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദഗ്ധർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ബിൽഡിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ബലപരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് ഇന്നലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് വന്നിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രകസനമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഈ പരിശോധന ഒരു പ്രകസനമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമഫലമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാണുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യു എ കോൺസുലേറ്റ് വഴി റെഡ് ക്രസന്റ് അനുവദിച്ച ഇരുപത് കോടി രൂപയിൽ നാല് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് കോടി രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് യൂണിടാക്ക് എം ഡി സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താണ് കമ്മീഷൻ നൽകിയതെന്നാണ് വിജിലൻസ് സംശയിക്കുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജോസ് കെ മാണി എം പി സ്ഥാനം ഉടൻ രാജിവെക്കും ഒഴിവുവരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി ടി ജോസ് പി കെ സജീവ് എന്നിവരെ പരിഗണിച്ചേക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിലോ കടുത്തുരുത്തിലോ ആകും ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കുക കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യസഭാ എം സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചിരുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രാജിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ഒഴിവ് വരുന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്ക് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പരിഗണിച്ചേക്കും മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സീനിയർ നേതാവും മുൻ കെ എസ് എഫ് ഇ ചെയർമാനുമായ പി ടി ജോസ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സജീവ
അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ വിടുമെന്ന് പി സി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി മറ്റു മുന്നണികളുമായി അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നതായും തീരുമാനം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പി സി തോമസ് ട്വന്റി ഫോറോട് പറഞ്ഞു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയോട് പ്രകടിപ്പിച്ചത് നിസ്സഹകരണം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇനി അതാകില്ല നിലപാട് എൻ ഡി എ വിടാൻ കേരള കോൺഗ്രസിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാർട്ടി തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ വിടുമെന്നും പി സി തോമസ് അല്ല ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ ഡി എ നിൽക്കത്തില്ല എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അഞ്ച് ബോർഡ് അംഗങ്ങളും ഒരു ചെയർമാൻ പദവിയും തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഒന്നും നൽകിയില്ല മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും പി സി തോമസ് തുറന്നടിച്ചു അതേസമയം മറ്റു മുന്നണികളുമായി അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടന്നതായും പി സി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ സഹകരണ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കം സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കേരളത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് സഹകരണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള പ്രതികക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തു വരണമെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ പേരിനൊപ്പം ഇനി ബാങ്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല ഇടപാടുകൾക്ക് ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്നതും തിരിച്ചടിയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന നിയമത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കാനാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരുമാനം പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ട് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് എല്ലാ കക്ഷികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബി ജെ പി അടക്കം പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തിന് പുറമെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണവും റിസർവ് ബാങ്കിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കിംഗ് നിയമ ഭേദഗതി ഭരണസമിതിയിലെ പകുതിയോളം അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയോ ബാങ്കിംഗ് പരിചയമോ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനെതിരല്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു സർവകക്ഷി യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം കൊല്ലം കല്ലുവാതുക്കലിൽ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കരിയില കുമ്പാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോലീസ് എത്തി ആൺകുഞ്ഞിനെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കൽ ഊഴായിക്കോട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു വീടിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ ലഭിച്ചത് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുടമ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി കുട്ടിയെ കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് കിലോ തൂക്കമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ ചൈൽഡ് ലൈൻ ഏറ്റെടുക്കും പാരിപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്യൂഷൻ കൊല്ലം പോരുവഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാത്രിയിൽ പൂട്ടാതെ മടങ്ങി രാത്രി മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തുറന്നുകിടന്നു രാത്രിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓഫീസിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്ത് ഇന്നലെയാണ് പോരുവഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പൂട്ടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയത് പ്രഭാത സവാരിക്കെത്തിയവരാണ് ഓഫീസ് തുറന്നുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഓഫീസിന്റെ പ്രധാന വാതിലാണ് തുറന്നുകിടന്നത് എന്നാൽ സുപ്രധാന രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സെർവർ റൂം കൂട്ടാതെ പോയി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും അഞ്ചു സീറ്റുകൾ വീതം നേടിയ പോരുവഴി പഞ്ചായത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ പിന്തുണയോടെയാണ് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഇതിന്റെ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മദ്യസൽക്കാരമാണ് ഇന്നലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ഓഫീ
മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മാത്രം നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾവി കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ല അധ്യാപക സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യയനം തുടങ്ങിയിട്ടും സ്കൂളിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്ത വലിയ മാനസിക പ്രയാസമാണ് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടാം തവണയും ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയതായും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടിടത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ പ്രതികളുടെ ആക്രമണം കുത്തിയതോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ വിജേഷ് ആലപ്പുഴ സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സജേഷ് സദാനന്ദൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കിട്ടത് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് രണ്ടിടങ്ങളിലായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടി അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുത്തിയതോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ വിജേഷിനെ കുത്തേറ്റത് സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ ഗോഡ്വിൻ ഗോഡ്സൺ എന്നീ സഹോദരങ്ങളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിജേഷിനെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വധശ്രമം അറിഞ്ഞ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സജീഷ് സദാനന്ദന വെട്ടേറ്റത് ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ ചുടുകാടിലാണ് സംഭവം ലിനോജ് കപിൽ ഷാജി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സജീഷിനെ ആക്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ ലിനോജിനെ പോലീസ് പിടികൂടി കപിൽ ഷാജിക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാണ് ശരീരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലോളം വെട്ടുകളേറ്റ സജീഷിനെ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുല്ലടി ഡിവിഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്ന് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിൽ കൂടിയായ മഠത്തിൽ രാമൻകുട്ടിയാണ് ഇത്തവണ ഇടതു മുന്നണിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥി ജാനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി എം കെ മുകുന്ദിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് പുല്ലഴിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ രാമനാഥനാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻപ് പുല്ലഴിയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കൌൺസിലർ കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ രാമനാഥനാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പുല്ലഴിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് സിറ്റിംഗ് ഡിവിഷനാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ മാത്രമാണ് പുല്ലഴി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇത്തവണ ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാതെ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനാണ് മുൻ കൌൺസിലറായ മഠത്തിൽ രാമൻകുട്ടിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുല്ലഴി ഡിവിഷൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം നമ്പർ ഡിവിഷൻ അവിടെ മഠത്തിൽ രാമൻകുട്ടി അദ്ദേഹമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ പിന്തുണയുള്ള എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ഡി ജെ എസിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന സീറ്റ് ബി ജെ പി ഏറ്റെടുത്തു ബി ജെ പി മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സന്തോഷ് പുല്ലഴിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വിമതന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരണം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പുല്ലഴി ഡിവിഷനിലെ വിജയം അനിവാര്യമാണ് നിലവിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വിമതൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തഞ്ചു പേരാണ് ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളത് യു ഡി എഫിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റും ബി ജെ പിക്ക് ആറ് സീറ്റും പുല്ലഴിയിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചാൽ ഭരണമുറപ്പിക്കാൻ മേയർ എം കെ വർഗീസിന്റെ പിന്തുണ വേണ്ട നിലവിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ മേയർ പദവിയാണ് എൽ ഡി എഫ് വിമതന നൽകിയത് അതേസമയം പുല്ലഴിയിൽ സീറ്റ് നഷ്ടമായാൽ എം കെ വർഗീസ് നിർണായകമാകും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് വിഭജനം യാഥാർത്ഥ്യമായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി ആർ ഇളങ്കോയും റൂറൽ എസ് പി ആയി നമ്പി ശർമ്മയും ചുമതലയേറ്റു ജില്ലയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ് വിഭജനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോലീസിനെ സിറ്റി റൂറൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചത് ഈ മാസം ഒന്നിനാണ് തീരുമാനം വിജ്ഞാപനമായി പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ റൂറൽ മേഖല എസ് പിയുടെയും നഗരം കമ്മീഷണറുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലായി കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സബ് ഡിവിഷനുകൾക്ക് കീഴിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും വിമാനത്താവള നഗരമായ മട്ടന്നൂരുമാണ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിൽ വരിക സംസ്ഥാനത്തെ ആറാമത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ് കൂടിയാണ് കണ്ണൂരിലേത് തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സബ് ഡിവിഷനുകൾ റൂറലിന്റെ പരിധിയിലും ഉൾപ്പെടും റൂറൽ എസ് പി ആയി നവനീത് ശർമ്മയും കമ്മീഷണറായി ആർ ഇളങ്കോയും ചുമതലയേറ്റു
മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി കുഴിമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ ചോദ്യപേപ്പർ മോഷണത്തിൽ എങ്ങുമെത്താതെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടിനാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ മോഷണം പോയത് സംഭവത്തിൽ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ളവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനായി സ്കൂളിന്റെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് അക്കൌണ്ടൻസി വിത്ത് എ എഫ് എസ് എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ പത്ത് ചോദ്യപേപ്പറുകളടങ്ങുന്ന ഓരോ കെട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മോഷണത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്താകെ ഈ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ മോഷ്ടാവ് സ്റ്റാഫ് റൂമിന്റെ ചുമരിലൂടെ അകത്തുകയറിയാണ് കവർച്ച നടത്തിയതെന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ആളാണ് മോഷ്ടാവ് എന്ന് വ്യക്തം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും മോഷണം സംബന്ധിച്ച് സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് വിശദീകരണം ചോദ്യപേപ്പർ മോഷണം പോയതിനെ തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പരീക്ഷയുടെ ചുമതലയുള്ള രണ്ട് അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെ രാത്രി കാവൽക്കാരൻ എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേരള സ്പീഡ് ന്യൂസ് തുടരുന്നു ഷിപ്പ് ബർത്തിംഗ് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആന്ധ്രോത്തിൽ നടത്തിവന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു യാത്രാക്കപ്പലുകൾ ദ്വീപിൽ അടുപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായി ആന്ധ്രോത്ത് ദ്വീപ് ഒന്നടങ്കം സമര പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കുമുള്ള സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നടന്ന പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി ദ്വീപിലെ നോഡൽ ഓഫീസറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറും കൂടിയായ സുശീൽ കുമാർ സിംഗ് ഷിപ്പ് ബർത്തിംഗ് ആക്ഷൻ കൌൺസിലുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം നിർത്തിവച്ചത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ആൻഡ്രോത്ത് തീരത്ത് യാത്രാക്കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കും എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പ് കവരത്തിയിൽ വെച്ച് ജില്ലാ കോടതി നടത്തിയ അദാലത്തിൽ ആന്ധ്രോത്ത് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിലെ ഷിപ്പ് ബർത്തിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധ സംഘത്തെ എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പതിനെട്ട് തവണ സുരക്ഷിതമായി കപ്പലുകൾ ആന്ധ്രോത്തിൽ അടുപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഷിപ്പ് ബർത്തിംഗ് നിർത്തിവെച്ചത് ലക്ഷദ്വീപിന് ആകെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹബ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ 